Drei auf der Suche nach dem. Ja, auf der Suche nach. Wahrheit oder sowas ähnliches. Ja, die Wahrheit so ist halt nichts Einfaches. Ne? Da geht's schon rund. Kann man so sagen. Das finde ich genial. Da stehen sie an der Schwelle des absoluten Unmöglichen und der Leute ins Telefon. <lacht> das finde ich genial. Das gefällt mir. Der alte Bahnhof. Der, ob der wohl stehen bleibt, kann ja sein, dass er sogar bleibt. Und irgendwo muss ich jetzt in den Tunnel mal weg, das ist wohl. Zum Abschied hier nochmal. Die schöne Blick in die Hiesel. Da fahren wir jetzt fort. Aus Sturgat. Die kennen alte Schneider von oben. Sie sind alle, immerhin schon drei Ulmer getroffen. Das ist ja auch erstaunlich. Da muss man da rum. Mal sehen, ob ich ihn finde. Fliegen, sagte der Schneider zum Bischof. Pass auf, wie ich's mach. Und er stieg mit so einem Dingen, die Aussagen wie Schwingen, auf das große, große Kirchendach. Der Bischof ging weiter. Das sind lauter Lügen. Der Mensch ist kein Vogel, es wird nie ein Mensch fliegen sagte der Bischof vom Schneider. Der Schneider ist verschieden, sagten die Leute dem Bischof. Es war eine Hatz. Seine Flügel sind zerspellet und er liegt zerschellet auf dem harten, harten Kirchenplatz. Die Glocken sollen läuten. Es waren nichts als Lügen. Der Mensch ist kein Vogel, es wird nie ein Mensch fliegen, sagte der Bischof den Leuten. So hatte ich sie mal in <lacht> So kommt sie gleich, dass die Schulzeit dann anhält. Die holt doch immer ein. Das hast du nicht gemerkt. Doch, doch, stimmt schon. Mein lieber Freund, was ein Riesending. 
Das sind lauter Riesenhäuser hier. Wuff! Kommt ja auch nicht. Direkt vom Schloss werden wir getestet. Das ist hier kaum. Also besser kann man es nicht planen, oder? Hier wir, also ich. Genau. Ach guck da. Das passt ja zusammen, oder wie? Ja. Entweder das oder das, so ungefähr. Oder beides. Verhand ist derzeit der, dass der, 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 Bar, also der, der, der König von Bayern, die diskutieren gerade darüber, ob man die als Erleichterung nicht mehr braucht. Und darf die, äh, da sitzt das Gremium jetzt zusammen und die kommen dann irgendwann zum Ergebnis, dass die auch ausreicht. Und dann ist alles wieder gut. Sind sie alle zufrieden. Bei mir ist das so, das schlägt mir so auf den Magen, dass ich jetzt überhaupt keinen Kaffee mehr habe. Ich brauche jetzt keinen mehr. Schicht. Oder Eis kann man mitnehmen. Mal. Jetzt geht mir es wieder besser. Ich habe da gesessen und da kam die Frau neben dran. Und da habe ich in den Kopf geguckt und da hat die genauso eine Maske drin wie ich. Wie ich. Diese Operators, was weiß ich, was das für eine Medizin ist, also die glauben. Und da habe ich gesagt, ja, die hat die falsche Maske. Und da hat sie gesagt, ja, wir haben es gerade gehört. <lacht> das ist alles nicht so laut. Das ist nicht. Da, ja. da war mir einer Meinung, dass das so was von bekloppt ist, was hier abläuft. Das kann keiner mehr erklären. Und da ging mir es wieder gut, ja. Ich muss trotzdem jetzt fortfahren. Da hat sie zum Schluss glaub ich, zu ihr gesagt, ja, pass, pass es nur auf die Maske acht. Da hat sie gesagt, ja, ja, wir müssen passen auf, sonst werden wir noch des Landes verwiesen. Die war aus Sachsen-Anhalt. Ja, ja, sehr schön. Das hat mir jetzt gefallen. In der Stadt hat vorhin einer gesagt, der, der ist an mir vorbeigelaufen, der hat gesagt, in Deutschland kann man nicht mehr bleiben. Und dann habe ich gesagt, ja, mal so weit ist das jetzt. Und äh, ich habe auch mehr und mehr den Eindruck, das ist... Äh, also ich meine, andersrum möchte ich es positiv formulieren. Es müssen sich die Menschen finden, die wieder dafür sorgen, dass hier normale Denkmuster Platz haben oder sein dürfen. Mehr will man ja gar nicht. Man will ja nur sein. Und das wird vollkommen platt gemacht. Und, äh, und das, äh, das ist eine Aufgabe der Menschen, die hier sind, die das merken, dass das alles nicht stimmt. Ne? Da stimmt doch was hin und vorne und nicht mehr. Ist einfach so. Normal. Dass das so alles in einem Haus drin ist. Ne? So wie man es mal gelernt hat. Der Achternbusch hat mal einen Film gemacht, ich bin da, ich bin da. Da ging es ein so ein Ding da, so in so einen Berg. Da verschwindet sozusagen die Ameisen. Das mit dem Campingplatz ist schief gegangen. Das ist alles von, was ich angesteuert habe. Jetzt hole ich mir erstmal Bier. Da kommt mir vielleicht noch eine Idee. Gell. Ich bin nämlich noch mal kurz weggefahren und gucke, ob überhaupt einer frei ist. Und dann, wo ich jetzt angesteuert habe, war nichts. Es ist doch die Weiße. Ich kann so und so nichts trainieren. Das ist jetzt meine Unterkunft hier. Ich muss das jetzt äh, lobend erwähnen, weil das habe ich jetzt als Begrüßungsgetränk. Moin, jetzt ist es halb acht oder halb acht. 
Moment, was ich damit mache, also, weiß ich ja, nicht. Dann brauche ich nämlich das nichts mehr zu machen, wenn ich das getrunken habe. Der hat mich ja, einfach überfallen. Und da kann ich hinfahren an der Strand. Also das war jetzt genial. Ich weiß auch nicht. Manchmal hat er Glück. Ne? <lacht> Fantastisch. Das war eine Scheißnacht. Das gibt es ja zu. Boah. Kann man nicht schlau. Ich kann das nicht mehr. Ich, ich, auch Zelt ist nicht mehr so klar. Aber ich ich habe das vergessen gehabt. Wenn ich dann auf dem Auto heute Nacht bin, ich muss mir das eingefallen. Eigentlich ist es nichts mehr für mich. Nicht, dass ich nicht. Ich bin gerne im Zelt. Aber es liegt, man liegt halt schlecht. <lacht> okay, es sei denn, man liebt Bett mit. Okay. Das könnte bei uns im Odenwald sein. Das haben wir die hier am, an der Wand hängen. Und bei uns hängen sie in den Strand hin. Ja, so sind die. So ist, so ist es halt. Gell? Eigentlich bin ich ja nur hierher gefahren, weil mir der Klaus gesagt hat, dass er hier gewohnt hat. Äh, ja, Zimmer hat oder was weiß ich. Jetzt bin ich halt Auto. So, so geht's. So, wenn man so eine Droga ist nicht schlecht. Ne? Ich habe das schon mal gehabt, so Herpes. Herpes heißen. Herpes. <lacht> Wo war das? In Ibiza, da gab es die am Strand. Wow. Und so nüchtern ist das schon ein gutes Medikament, glaube ich. So, jetzt muss ich erst die Wurst mit essen, die ich mitgebracht habe. Die gut Wurst. Sonst ist sie kaputt. Gestern Abend haben wir Tuna Steak gegessen. Habe ich auch noch nie gegessen. Tuna Steak war ja, gut. Aber die Nacht war nicht gut. Ich kann einfach in einem Auto mit schlafen. Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist meine Reisebox. Da hole ich mir jetzt mal einen Apfel von meinen. Die werden nämlich gerade reif und da habe ich die mitgenommen. Da habe ich mir gedacht, jedenfalls, dass das gut wäre. Und sonst, sonst verbrauche ich eigentlich nichts. Mit dem Schlafsack war ich im Auto, das war alles Mist. So, und jetzt, jetzt gehen wir ins äh, Appartement. Das ist doch was Feines jetzt. Ey. Das ist richtig, also ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, ey. das ist ja 100 Punkte. Das ist sozusagen der Hausstrand von der Wirtin. Die hat da eine Karte. Also nochmal, aufs Neue. Interessant war, deswegen war mir das als sympathisch, da nochmal hinzufahren jetzt. Da gab es eine Statue von Tesla. Also Studenten von der Universität haben in Erinnerung an Tesla einen Fels bearbeitet oder so ein Lok. So. Das fand ich cool. Und davor saß ein kleines Kaninchen. Echt, das ist cool. Oh, ja, ja. So, jetzt gehen wir mal ins Wasser. Ich habe sogar hier eine Matratze mitgebracht. Und mit eigener Puste kommen sie glaube ich auch noch. Da drüben auf, das, auf die Insel, da müssen wir hin, ne? ja klar. Da habe ich die Grenze erreicht. Und wir können wir weiter. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Jetzt bleibe ich einfach mal hier sitzen. Das war doch verdammt weit. So, so, so ist doch dein Blick, oder? Lesen wir Blick. So. 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 
So, 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 so. Ich sehe gar nichts. Ich sehe gar nichts. Jetzt habe ich alles wieder zusammen. Also da gibt es ja welche, die kommen mit Zack und Pack und was die alles mitbringen. Der eine hätte mich eben bei einem mit abgeräumt. <lacht> also. Kräuterschnaps, den wollte ich ja nicht vollkommen abschütteln. Ich bin ja gleich nie gewesen. Und da machen wir jetzt Bivo. Ist das gut? Ja? <lacht> diese diese Herpas, die haben es in sich da. So, das habe ich mir meine Videos angeguckt, die ich schon gemacht habe. Aber ich kann sie nicht hochladen, weil hier kein Bestätigungscode gesendet werden kann. Bei YouTube will es halt genau wie so oder Google. Naja, ich muss, es muss ja auch nicht sein. Ne? Man kann den Frums auch später senden. Das ist kein Frums, du Idiot. Das ist ein hochkarätige Film. Dokumentation sind es. Und das sind solche Dokumentationen, das, da lege ich Wert drauf. Die können kaum besser gemacht werden. Das ist halt so. Ich meine, man kann die besser machen, aber dann sind es halt keine echten Dokumentationen. Das sind Spielfilme. Oder Schnittfilme. Du machst Dokus, ich mach Dokus, ich mach absolut Dokus. Das ist mein Markenzeichen. Fast keine Schnitte, ich habe jetzt was gelöscht, ne? aber nur weil, weil ich das... Oh, guck mal du, ist das diese doku -Aufnahme? Wow. Ich habe das nur gelöscht, weil... Warum hast du es gelöscht? Sag mal, das ist ja irre. Du hast aber gut erwischt, gerade noch. Ich habe es gelöscht, weil ich dort die Kamera weggesteckt habe und habe sie nicht ausgemacht. Und sowas lösche ich dann halt. Ich lösche schon. Das ist doch geil. Ey. Könnt mir jetzt noch ein bisschen einen Vortrag machen. Wer wohnt denn da drüber? Willst du mal neu gucken? Ab und zu würde mich das schon mal interessieren, wer da in dem Häuser da residiert. Ne? Da gibt es einen Film Million Dollar Hotel. Und wenn er, da, da ist einer, der springt vom Schluss vom Dach und dann wird gefilmt, ne, wie er an diesen Fenstern vorbeisaust vom Hotel. Und dann sieht er immer so in jedem Fenster eine kleine Geschichte. Ne. So ist das auch. Ja. Wer sind die? Weiß ich nicht. Ich habe jetzt so viel, ich habe eigentlich nur ein Bier getrunken, das klappt, aber wenn man sonst nichts will. Ich esse jetzt trotzdem was. Ich wollte nichts essen, aber ich esse jetzt was. Ich, ich, äh, manchmal ändere ich kurzfristig meinen Entschluss. Ich wollte ja nach Rowini fahren, weil es vollkommen idiotisch ist. Wenn ich jetzt dahin fahren würde, setze ich mich ungeahnten äh, Gefahren aus. Ne? Ich habe nämlich erfahren, dass ich registriert sein müsste. Ich habe das bei dem einen Campingplatz auch mitgekriegt. Man muss, glaube ich, da habe ich schon nicht mehr gewollt. Ich habe im Internet mich anmelden wollen und da kam so ein Formular. Und da habe ich schon gesagt, Ebel hört auf. Jetzt bin ich über die Grenze gefahren, hat er meinen Pass reingelegt und hat blip blip. Und dann hat er gesagt, schöne Reise, Bam. willkommen oder so. Irgendwas hat er gesagt. Und äh, das war's. Da will überhaupt keiner was. Ich frage mich langsam, wer macht das alles? Was wollen die erlauben? Was wollen sie die mit den ganzen Dokumenten? Das ist doch alles Quatsch. Das kriegen die nur reingedrückt, weil sie nicht in der EU, EU sind. Meinen sie, sie müssen das. Wenn sie drin bräuchte sie es nicht. Aber sie können es doch auch bleiben lassen, also gerade der EU zum Trotz nicht machen. <lacht> da würden die sich ärgern. Weil äh, dann würde sie ja keine Hindernisse aufbauen. Und da wüsste man überhaupt nicht, dass man nicht in der EU wäre. Aber EU sein heißt auch am Tropf hängen. Ne? Das, ist es ja, das wollen sie ja. Ne? Eigentlich wollen sie das auch. Okay, jetzt gehen wir essen. Ups, Tropf. Am Tropf. Ups, hängen heißt das. Nein, am Tropf. In der Geschichte geht so. 
ich hatte mal ein, das war kein Onkel ein Bekannt, der hätte gern gehabt, dass ich mal zu ihm einen Besuch mache auf seinem Bauernhof. Ne? Und der kam mal und hat meine Eltern besucht und hat gesagt, alles Mögliche hat er erzählt. Und da unter, an, unter anderem hat er gesagt, im Krieg, da hat er nicht wenig zu essen. Und irgendwie, ich glaube, da war irgendwo eingesperrt oder so, eine Gefolgenschaft oder so. Und da hat er gesagt, wenn das jemals ein Ende findet würde. Und er sitzt abends da und isst, dann äh, isst er nach dem Essen, wenn er fertig ist, immer noch eine Scheibe Brot extra. In Erinnerung an die Zeit, wo er nichts hat. Das ist interessant. Ne? Als Trotz oder aus Würdigung oder wie soll man das sagen? Menschenskinder, so Bier, da haben sie nicht das einfach so. Aber wenn man der ganze da am Strand liegt, ist das nicht so. Oder? Guck mal, da hinten ist das Meer, siehst du das? Ich gehe jetzt davor auf. Das ist ja wunderschön. Also, es, es gefällt mir einfach. Als wäre es ein Stück von mir. Ups! Das ist der Blick, den hat er beschrieben, mein Kumpel, der hat mir ja hier gesagt, soll da herfahren. Ich habe dann gesagt, fahr ich nicht hin, aber jetzt bin ich doch da. Genau das ist es. Ich oft, warum er da landet, wo man landet. Ne? Weiß man das? Nee, meistens weiß man es nicht, oder? Es gibt Menschen, die behaupten, sie wissen es, aber sie wissen es auch nicht. Ich, ich, sie wissen es einfach nicht. Da müssen wir jetzt raus. Genau weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht, aber wie soll man das auch wissen hier? Ciao. Ciao, Bella. Bello. Ach, da ist Musik. Ciao. Wer sagt jetzt Ciao? Das ist mir jetzt auch egal. Das ist doch schön, ne? Setzen die Staaten. Sieht auch gut aus, ne? Sieht alles gut aus. Also ich liebe das hier, wenn man eben in diesen warmen... Städten, Gegenden, dann irgendwo hingeht und dann so einfach draußen sitzt und dann geht die, Das ist wirklich der Puls das Leben. Da kann man keine Maske aufsetzen, das geht einfach nicht. Ich das jetzt auch mal noch dazu sagen. Wer das dann verordnet, der vergeht sich an den Menschen. Das ist einfach so. Das ist fest, fest meine Meinung. Hier was. <lacht> Ich mich doch noch erinnert. Jetzt gucke ich erst mal, ob ich da überhaupt hier will. Seitdem, das habe ich schon nicht mitgerechnet, aber nur, als hätten sie es gewusst. Ne? Ja, okay. Das ist schon irre hier. Alter. Das ist doch irre. Ich 
Versammlung, Na ja, Corona die geht das weiter. Gewinnigt hat und Internet. irgendwo auch von seiner ich bisherigen die Sonne. Grundhaltung abgekehrt ist. So, was soll ich mit diesen Taliban und all dem Zeugs? Corona, Corona. Das ist alles so absurd. Wie alle Welt hier, ne? Wohl im Kosovo oder im Balkan, der Krieg. Tja, das war ja auch Realität. Das stimmt schon, das stimmt schon. Regel habe ich erwähnt. Jetzt mach doch deinen Film nicht kaputt. Ja, was heißt, mach dein Leben nicht kaputt, ne? Du ja. hast ja recht. Aber man darf es nicht vergessen. Ich bin, auf, ich bin ja einer, der auf der, auf der Standpunkt steht, man darf das nicht vergessen, was da abläuft, weil es trifft einem irgendwie. Wenn es auch hier nicht den Eindruck hat. Und oh, steht sogar drin. Alles, wie man es braucht. Also es ist schon sehr hilfreich manchmal, wenn man nicht weiß. Wenn man von der Sprache gar nichts versteht, meine ich nicht. Ja. Also das muss ich ja auch noch abhelfen. Ich muss irgendwie wegen diesem Paten das tun. Also ich meine, äh, an, äh, an, wie nennt man das? Höflichkeitsform. Nicht Floskel. Höflichkeit. Das müsste man nicht wissen. Ne? Oh. Oh. Was haben Sie so? Warte, da? Nein, sieht er nicht aus. Ne? Ja, ja. so ganz strikt gehandhabt wird, aber Regen gibt es ja auch. Ich dachte schon, ich werde immer entkommen. Das ist Quatsch. Ich entkommt mit heute beim, beim Postkarte kaufen. Ah. Aber sie haben mich nicht verwandt. Das ist da auch schon was, wenn ich keine Ich habe aber eine dabei. Das ist da auch schon gut. Das nennt man Sibas. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Da stehen sie auf dem Ding und paddeln rum. Was man sich alles einfallen lässt. Und da stehen sie zum Meer. Und dort sind rum. Es ist schon erstaunlich, was es alles gibt. Ne? Ich finde es immer wieder erstaunlich. Wo kommt er her? Da geht er jetzt baden. ist doch schon was. Das nennt dann der Söder, das ist ein Entgegenkommen. Aber das langt da schon, was hier abläuft. Ich bleibe jetzt hier, sieht sie dann nicht die Rückfahrt nicht verpasst. Ja, ist der Interesse? Ja, eigentlich wollte ich bloß Kaffee drin gehen. Zack, ist man fort in der Welt. So, ab dafür. Kann man das sagen. Der Boden. 
hat mich wieder. Ich glaube, in dem Fall ist es gut. So. Cool. Du bist es. Ist noch was? Schon irre, oder? Ja, die Dings. Das ist schon irre. Allerdings. Fahren können, das ist, du wärst um die ganze Insel rumgefahren und hätte dann unrausgeguckt. Na, jetzt war ich halt äh, am Strand. Tja, was es alles gibt, ne? Aber ob das jetzt so viel besser ist, wie das, was du gemacht hast, war es schon nicht. Komm mal her, ist der Boden. Ich is jetzt genug, ich gehe jetzt rein. So. Genug Gassen. Und Essen und Ding und Dang und Dumm. Auf wie geht's? Jetzt wollte ich mir ein Wetterbuch holen, damit ich endlich mal was sagen kann. Ich hab das daheim vergessen. Und da will die doch eine Maske. Da hab ich klar gesagt, nee, brauch schon kein Dictionary. Für so einen Quatsch brauch ich keine Übersetzung. Ich bin froh, dass ich das Meer sehe. Mein Meer! <lacht> so wird mir das schon. Das jetzt vergleichst hier. Diese Idylle hier. Und den Trunken hat mit dir. Na ja, gut, das war ja einmal was anderes. Aber hier, das ist du. Ach hier. Ja, sehr gut. Bevor ich meine Sache alle wegwerfe, die jetzt in dem Auto die ganze Zeit vor sich hin kamen, ist es heute Abend. Einfach alles auf, was ich mitgebracht habe. Was mir aufgefallen ist, ist, die, die machen ja hier Bombenfisch ne, oder Fischgerichte und auch. Wahrscheinlich auch die Fleischgerichte und so. Aber Salat, Salat ist irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, oder doch, ich will sagen, er ist nicht in der, in der Oberliga angekommen. Und bei mir spielt Salat eine entscheidende Rolle. Also ein Restaurant, das ein gutes Salat macht, da kommt man eigentlich schon erkennen, die, die können alles andere auch. Weil das ist irgendwie so ein bisschen stiefmütterlich, wird das so behandelt. Ne? Das war am ersten um das, da hatte ich einen bomben fischsteak ne? und alles andere war wunderbar, Gemüse, klein, ding, ding. Aber der Salat, den, äh, no you wenn es sein muss. Eigentlich schade, ne? Finde ich Salat ist ja wunderbar sein. Ich gebe dem Essen erst den richtigen Schmackes. Naja, ich habe jetzt jedenfalls äh, Öl, Essig. Aber das ist dumm, ne? ich habe das in eins mal gefühlt. Man kann natürlich der Essig ist ohne das Öl. Ist ohne. Okay. Aber es ist mir schon aufgefallen, dass Salat, am Salat kannst du erkennen, wie die, also wie die Esskultur eigentlich gestaltet ist. Das Stück Fleisch und der Fisch machen das ist perfekt. Und dann äh, ist es nicht mehr so wichtig, glaube ich. Was da kommt. Mhm. Interessant. Das ist alles interessant. Das ändert sich aber da. Die Dauer. Ganz am Anfang war ja, wie man früher Jugoslawien war, da hat man so die Riesenplatten gehabt. Ne? Die waren ja in, in Deutschland dann so. Jugoslawisch. Also, du hattest Chivapti, Tipp, 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 Tipp. 
Und dann hat er es noch gelassen, weil die alle so, so ein bisschen Ge Ge Gewichtsprobleme gekriegt haben. Ne? Und jetzt ist es halt so rum. Ja, mit auch die Muschel war noch gut. Ja. Ich hab's halt nur mal, ich muss das jetzt mal probieren, weil ich eigentlich bin ich so Schnecke und Muschelzeugs. Ist ja eigentlich nicht so nice. Aber es war gut. Ach gut, was? Das hat angelangt. Das ist ja jetzt alles auf die Bis auf die Butter, die ist kaputt. Oder beziehungsweise der Quark ist kaputt. Und das war doch heute interessant, oder? Da rennst du alles rum und kannst die Sprachen. Und dann sagst du, ich kaufe mir ein Wörterbuch. Und dann sagt die, ja, gehen Sie mal da nur in den Laden. Sie hat sowas nicht. Und dann gehst du in den Laden und sagst, ich hätte gerne ein Dictionary Wörterbuch. Und dann sagt die, hören Sie Ihre Maske auf. So war bei mir alles vorbei. Ausgerechnet in dem Moment, wo ich mich entschließe, in dieser Sprache irgendwo, in dieser Höflichkeitsform etwas entgegenzukommen, sagt die zu mir, hätten sie den Wert gehabt. So hat sie es ja nicht gesagt, zu der Maske. Das war die erste von, das ist bisher überhaupt niemand. Niemand hat es hier interessiert. Ist das nicht bezeichnend? Ist das nicht so ein Fingerzeig für diese ganze Welt? Immer wenn man sich auf irgendwas einlösen will, kommt genau das und dreht sich gegen einen. Ich weiß nicht. Das ist also eigentlich kaum zu glauben. Es gibt das Gegenteil. Ja, okay. Oh, Glück. Das muss man finden. Ja, dann ist alles gut. Dann trinken wir noch ein Bier, bis es soweit ist. Bier ist nicht schlecht, finde ich. Nee. Das ist überhaupt auch in Polen, die haben auch gutes Bier. Die Tschechei sowieso. So, das war's. Ich will die Maske von mir sehen. Diese ganze Corona-Scheiße. Ich wünsche sie an das Ende der Welt und noch tiefer weg. Aber es muss ja, muss ich ja erstmal offenbaren, was dahinter steckt. Das muss ich ja noch zeigen. Sonst wäre es ja umsonst gewesen. Es glaubt ja keiner, oder? Dass du nur eine Coronavirus durch die Welt schleicht. Also das glaube ich nicht. Ja, das glaube ich nicht. Da muss ich noch zehn Flaschen trinken. Da glaube ich es auch nicht. Das glaube ich nicht. Das interessiert hier auch überhaupt niemand, bis auf diese blöde Tussi da. Sicher, es gibt in den anderen Läden, haben die Maske offen. Die haben dann selber halt auch offen. Ich verlange aber vom anderen Max. Aber damit sie ihren Laden betreiben dürfen, haben sie anscheinend eins gehabt. Das gibt es schon. Die hat auch aufgehabt und hat von mir auch noch einfach. Fragt man sich auch, warum eigentlich. Ne? Ja. Damit man die anderen nicht. Es geht ja immer nur darum, was man solidarisch sein soll. Ja, irgendwann, wenn sie das mal vorausfinden, dass die ganze geimpften Masken dödelt die Gefahr eigentlich sind. Und dann, dann, nur dann, dann werden wir sehen, was dann los ist. Aber so weit kommt es nicht. Ne? Da finden sie was anderes. Mit Nasebär oder sowas. Aber das muss man sich doch erstmal einfallen lassen. Ein Virus. Und dann sagen sie, oh, die Welt ist in Gefahr. Ja. Wer hat sich das ausgedacht? Es gibt immer noch welche, die glauben, dass sich das niemand ausgedacht hat. Die meinen, das wäre rein zufällig. Also das ist ja vollkommener Quatsch, ne? dass das zufällig passiert ist. 
Die Frage ist nur, was ist der Grund? Das weißt du nicht, ne? Nee, weiß nicht. Sag halt das, was mit mir passiert, das muss ich beobachten. Und wenn ich das richtig analysiere und auch was mit anderen passiert, äh, dann ist es das, was gewollt war. Weil das, so, so weit sind wir. Also das bin ich von überzeugt, dass die, die oberherrschende äh, Manipulationselite, die weiß genau, was sie für äh, Strick ziehen muss oder Taste drücken muss, damit was wird, wie es werden soll. Und das hat man sich genau überlegt. Ne? Also ich glaube nicht, dass wir nur ein Testlabor sind, um zu sehen, was es passiert, wenn man ein Virus macht. Sondern es kann natürlich sein, dass es ein bisschen vorsichtig war, weil es nicht so hundertprozentig ist. Aber im Prinzip war es klar. Entsolidarisierung, also ist jeder gegen jeden, ne? durch die, durch alle Schichten. Das hat ja überhaupt niemand, das, da gibt es ja niemand, der, der Bescheid weiß und, und so und so und so. Und das ist eben genial gelackt, Meier. Und äh, das ist das Schöne, was man da bei beobachten kann. Und die anderen sagen, nee, nee, das ist nicht so schlimm. Und die anderen sagen, nee, 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 willst du das wissen? Was wir gesagt kriegen, ist alles richtig. Ja, klappt's. Es kann natürlich sein, dass da aber was Richtiges dabei ist. Das ist halt die, man darf nicht alles, das ist es. Da muss man abwägen, wo, wo. Oh, kommt ein Eskimo. Der macht jetzt eine Rolle. Oder? Nee. Das sieht er gar nicht an. Ich meine, ich habe jetzt gedacht, nachdem es das schon gibt, das ist doch äh, Perfektion. Nur so in so einem Boot sitze, so Paddel. Und da erfindet doch diese komische Industrie nochmal was, wo man auf so einem Ding steht und hat ein Paddel. Obwohl, das gibt es auch noch. Es gibt irgendwelche Einwohner in, was weiß ich, Südamerika oder sonst wo. Die machen das schon lange so. Fische, im Stehen Fische. Die. Aber das hat man schon mal so weit gepackt, da muss man da nicht nochmal da auffangen. Obwohl ich war auch schon mal in so einem Ding, das habe ich schon mal erzählt. Auf dem, auf dem Rheinhochwasser Nebenschleife war ich dann, auf dem Nebenrhein. Bekennt, das bin ich natürlich logisch. Es geht schneller als mit dem. Putsch! Selig sind die Leute, die dann keine Klamotten anhaben. So, willst du da jetzt einen Vortrag zu haben? Nein, ich mache jetzt Schluss, genau. Es quillt dann einfach sowas aus mir raus. Und dann noch so eine Abendstimmung. Ich war mal in Griechenland, da war, das erinnert mich das an so. Da. Und da war ich bei so einem Aussiedler, einem Pärchen. Die haben so eine Kneipe gehabt, die haben gute Herr. Schnaps ausgeschenkt abends und dann sind die immer jeden Abend, da wird dieser so Ritus gehabt, da sich in die so Bank setzen, das Sonne geguckt und so, so, so Tüte geraucht. Das war schon 50 Jahre her, aber wir haben die das immer gemacht. Eben. Wo war das? In, ich ich glaube, das war in. Äh, ja. Kreta. Ist nicht alles täuscht. Gibt es da so einen Strand mit Palmen? Da waren mehrere so Freaks. Ich, ich habe vorhin einen getroffen, der macht jetzt zwei Monate Auszeit. Hat er sich geschenkt zu seinem 50. Geburtstag? Normalerweise hätte ich mich mit dem hier weiter unterhalten, aber ich habe äh, irgendwie was dringend. Es hat pressiert, heißt es. Und äh, es hat mir pressiert. Tut mir leid. Sonst hätte ich mit dem noch weiter gequatscht. Der ist heute angekommen in der Stadt. Und will weiter, noch weiter, was weiß ich, zwei Monate lang gegen Süden. 
finde ich ein gutes Konzept. Da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Na ja, klar, das ist ja die Spannung. Wie geht so was aus? Der hat, ach, so was mir aufgefallen der hat ein Bett in seinem VW-Bus. Das ist natürlich genial, ne? ein Bett. Das kann der auslegen, ich bin richtig schlau. Das ist gut. Aber, pff. also sagen wir mal, wenn man irgendwo hinfährt in Länder, wo es ein bisschen unklar ist, wo die Verhältnisse, da fühl, würd ich mich da überhaupt nicht mehr wohlfühlen. So nachts in so einem Ding da drin. Was ist denn da los? Ach, da, der macht gut klar. Da müsste man irgendwas, der will dann wild, wild, Strom, das, das ist mir zu doof. Und guck mal, der fährt jetzt raus in die Abendsonne. Das ist auch schön. Das finde ich jetzt ein so ein erhabenes Gefühl. Tok, tok. Aber hier sitzt es auch gut. Ne? Ja, finde ich auch das auch gut. Finde ich auch schon gut. Was brauchen wir da in dem Boot? So? Das ist doch gut. Das ist ein Tag, ja. das war jetzt ein Tag. Was, mir so, was auch wieder so interessant war, war mit diesen Bootsfahrt. Ne? Da habe ich gedacht, naja, du fährst halt mit, ist eine Taxifahrt. Und dann komme ich da heute ab. <lacht> Und dann machen sie eine Hafenrundfahrt zur Besichtigung der Unterwasserwelt. Für, eigentlich für genau dasselbe Geld. Und man hätte sich, ah, und da hätte ich immer die ganze Zeit gedacht, was ist das nur für ein wunderbarer Strand, wenn ich nicht hingefahren wäre. So ist man doch, oder? Ich, was heißt, ich bin so, was läuft denn an? Oh, da ist bestimmt ein guter Strand. Jetzt war erstmal der ganze da, Rami, bum, dum, 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 Du lieber Gott, wer denkt sich denn so was alles? Ich weiß es nicht. Die müssen ja auch gucken, wir sind dann bekloppt, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ups. Wo ist der Fischer? Fischermann, da draußen ist er. Was macht er jetzt da? Da wollte man allein sein. Ist er halt da hingefahren. Jetzt geht die Sonne noch nicht, das ist eine Wolke. So. Jetzt soll ich jetzt da liegen bleiben? Ich kann jetzt nichts mehr lesen, es wird zu so dunkel. Stimmt, man kann jetzt nichts mehr machen. Man müsste jetzt, müsste jetzt so Pfeife da oder, oder, oder. Noch schöner wäre eine Flasche Rotwein. Ja, warum hast du keine? Ja, weil ich dann nicht mehr wegfahren kann. Dann setzt sich doch zu dem Wirt und trinkt dort ein. Das könnte man machen. Das wäre eine Idee. Also das wird auch passen. Ne? Das wird richtig gut passen. Das stimmt, das mache ich jetzt. Ich nehme mal auf, vielleicht ein Rotwein auf der Augen. Mhm. Oh ja. Ist schon was für mich. Auf Witz. Auf Witzig. Die sind stehen geblieben, weil sie nicht weitergelaufen, weil sie gedacht hätten, ich mache einen Film. <lacht> Gescheiten Film sozusagen. Ah oh ja, ist ja auch so. Finde ich jetzt in Ordnung. Ja. Aber dabei, ich habe denen gesagt, das hätte genau gepasst. Das hätte auch zum Film gepasst. Ja, was ist der denn? Der, der angelt oder? Keine Ahnung. Auf, auf, auf. Ula. Im alten Rom, das wird ja gut. Ich liebe das hier. Wenn, man, wenn die Römer irgendwo was gebaut haben. Also selbst im Odenwald liebe ich das alles. 
hast hier selbst auch im Odenwald. Amphitheater. Das, da kommen so glaube ich, die, die Dinger stehen schon 2000 Jahre. Ne? Ich bin da immer begeistert. Und jetzt hat mir der Freund geschrieben, dass man noch ins äh, Meeresbiologische Museum gehen soll in Rowin. Das ist überhaupt nicht erwähnt. Ich habe mal ein Schild gesehen. Da haben die damals einen Ausflug gemacht. Das sind mir nach München und die hierher. Das war alles schlecht. Ach ja. Klassenausflug war das. Also ich kann kein Wort hier. Und es hat auch gar keinen Sinn, dass ich es lerne. Das ist sowas von aufgesetzt blöd, wenn ich da was versuche. Ich habe nicht einmal, ja, gar nichts. Guten Tag. Dobre. Irgendwas. Dobre Dame. Also ist es, das hört sich alles ganz so geholpert an. Da macht man lieber gar nichts. Ne? Also, dass die Römer nach Kroatien sind, das sieht man ja noch ein. Aber was machen die in England? Ne? <lacht> das ist doch so Wetter. Oder in Mainz. Da haben sie sich ja auch im Odenwald dort sagen. Tja, das haben sie dann bereut. dass die Römer so was an ihre, das ist wo sie auch immer sind, bauen die so So. Das will man ja gar nicht mehr weg, das kann ja so. Ja eben, man weiß es nie. Ne? Das wäre was Neues für mich. Haben Sie glaube ich, habe sogar der Hammer dabei. Den habe ich die ganze Zeit bedacht, dass der vielleicht nicht da ist. Okay. Denkt man die ganze Zeit drüber nach und dann hat man den dabei. So, so mache ich das jetzt. Nur mal sehen, wie lange ich brauche. Normalerweise eine halbe Stunde. Gibt es diese Hering, die sehen dann so aus. Ne? Da kann man hier kaum verwenden. Ne? Und dann gab es welche, die waren anders, die waren ein bisschen dicker. Aber dann habe ich mir äh, solche Zimmermannsnägel. Ja, wieso auch nicht? Zimmermann, gell? Und da habe ich mal so also Dinger, da. die sind Ast rein. Und äh, die versenkt man ohne Probleme. Wutsch! Anstatt so ein Ding da. Ne? <lacht> Kann ich nur empfehlen. Auf, los jetzt! Ich hätte mit dem nicht so viel Schnaps trinken sollen. Zum Abschied halt. Der alte. Uff. Der Gummi haben wir, der ist vollkommen der Quatsch. Du kriegst da keinen einzigen Nagel. Rein. Also diese Hering, die werden jetzt unter allem am Ende. Uff, ich mach das bloß. Das ist ja auch windgeschützt. Was soll das? Das langt ja eigentlich, wenn man sie hinlegt. Also gut, das hat jetzt fast eine Stunde gedauert. Boah, ist das Boden hier. Also ohne diese Zimmermannsnägel wäre da gar nichts gegangen. Das muss ich jetzt mal sagen. So, da hier aber kein Wind und Sturm und Zeugs zu erwarten ist, lasse ich das jetzt. Über. Alles gut. So, so, so. Mein schönes Zelt. Wie alt ist das? 40 Jahre oder so. Das ist doch Wahnsinn. Das ist der Arm zu stellen. Da gibt es noch so ein paar Einrisse. Ist doch gut, ne? Also muss man sagen. Ich habe es ja nicht so oft benutzt. Ne? Jetzt habe ich doch die Wirtin von meinem Hotel getroffen. Die direkt, die sitzt genau an meinem Kind. Und wo ich bin, da die Leute besucht. Jetzt haben wir natürlich noch mal einen Schnaps drin gewesen. mit ihrem Mann zu sein. Boah. Der verträgt natürlich nur einiges mehr. Das kommt schon so. Denn sein Vater hat mir den Schnaps eingeschenkt. 
Ah ja, das lebt sich hier schon besser. Ja, denke ich schon. Oder? Es ist schon ganz anders da wenn du da am Wasser bist, im Sonnenschein. Du musst halt bloß ein bisschen aufpassen wegen dem Einsteigen ins Wasser. Das ist schon eine Kunst. Ne? Das ist jetzt auch so. Ich muss schon ein bisschen aufpassen. Auf, wir gehen nochmal mal. Jetzt noch nicht. Noch mal den Supermarkt, oder? Ich muss nicht, das wäre nicht schlecht. Jo. Ja, auch sonst machen wir die zu hoch. Ne? Jetzt kann ich schon was im Imbiss am Streit. Draußen ist noch reges Leben, naja, reges Leben ist zu viel gesagt. Und so läuft es dann bei den Leuten im Zelt, bei mir auch. Da wird jetzt äh, Internet hergestellt. Zack. Und der Campingplatz hat so Wi-Fi. Oder was weiß ich, wie das heißt, so ein Dinger da. Und dann geht man da ins Internet und guckt jetzt seinen Briefkasten an. Es ist eigentlich schon, schon gut, ne? finde ich schon. Also irgendwie, ich werde es jetzt reduzieren, weil sonst die Batterie ja gleich leer wird. Und ich habe keinen Anschluss. Da weiß wieder einer was. Ne? Hauptsache er. Na gut. Ein bisschen was zu lesen. Und hier bin ich gerade beim Tau. Und da steht es da drin, in der rauen Felsengegend. Wie ist das gerade? Das passt doch wunderbar hier, oder? Das Tau. Und dann übersetze die das hier mit Rudolf Steiner. Als das Göttliche, das bin ich. Was ist die für Idee? Haben. Da muss man schon denken. Mit dem. Also ich habe mich überall aufgerissen. Das, ist, ah, das bin ich. Ja. Da. Ich habe es nicht gemerkt. Ne? Zack, was passiert. Und komme immer mit ihrer ganzen Häuser angereist. Ja. Gibt's hier, also das hier gibt es nach oben keine Grenzen, nach unten anscheinend auch nicht. <lacht> Dann wird so Rausche im Gebäck und da kommt wieder so ein Schiff. <lacht> und dann kommt noch ein Vorzelt vor. So, es gibt schon Menschen, die, die denken ganz anders. Ganz anders. Ne? Wenn man das jetzt auch guckt, wie der die Zauberflöte interpretiert, wer ist denn das über Oberkogler? kommt man in eine andere Welt. Wenn man das jemand normalen, was heißt normal, wenn man das irgendjemand einfach so erzählt, weil der Held dann für bekloppt. Ist doch so. Ja und du, was denkst du? Ich, ich finde das schon eine interessante Idee, die der da hat. Dass hinter der Welt eine andere Welt liegt. Ne? Und das die eigentliche Welt ist. Und das wird in der Zauberflöte halt so dargestellt. Dass das so ist, das ist mir irgendwie auch schon klar. Aber, ähm, aber wie? Wie ist das verborgen? Ja, wenn das so einfach wäre, dann wäre es ja nicht mehr verborgen. Oder? Genau. 
Das ist ja Ins Unverborgene. Und das Verborgene ins Unverborgene geht. In die Corona-Maske fällt. Hat das auch was mit der tun, Corona? Ich weiß es nicht. Corona ist ja irgendwie, also für jemanden, der ein bisschen darüber nachdenkt, ist das eine Scheinwelt, die da jetzt entstanden ist. Ups, eine Scheinwelt, ne? <lacht> Nur wenige glauben, das doch was, was gesagt wird. Es wird auch so da, es wird auch jedem offensichtlich so dargestellt, dass er erkennen kann, dass es irgendwie eine Farce ist. Nur diejenigen. Ich glaube, jetzt bis heute. Man weiß ja auch nicht diejenigen, die dann festhalten, ob die das wirklich glauben. Ne? Oder ob sie einfach nur eine äh, Ober Oberdirektive folgen, ohne dass sie darüber nachdenken. Aber ich, ich bin der Meinung, man kann an diesem, an diesem Konzept jetzt erkennen, wieso jeder Einzelne in dieser Welt sein Leben positioniert hat. Ne? Also in Bezug auf die Macht. Gell? Okay? Das sagt ihr auch. Ja, manchmal, man kann ja der Macht nicht entgehen. Ne? Man kann ja nicht entgehen. Das sagt ihr auch, der Oste. Man kann ja nicht entgehen. Jeder positioniert sich so, wie er, wie gehe ich damit umhalten? Ja gut, in die Tauberflöte, die behauptet ja, dahinter liegt noch eine andere Welt. Na gut, wenn ich mir bitte, was das für eine sein kann. Und der schreibt es da. Der, der Rudolf Steiner, der muss das auch schon so gedacht haben. Das ist ein Esoterik-Vorbinder. Das macht natürlich die Welt um einiges spannender noch, wenn man denkt, ne? dass das nicht nur so ein eindimensionales Bild ist und dann mehr mehrere Ebenen ab sich entfalten. Das ist ein Wahnsinn. Ne? Also die griechischen Götter, das denke ich immer wieder, die sind nicht so weit weg. Die sind nicht so weit weg. Hm. Denn das für Dinge, da muss ich mal gucken, was da einer sich dabei gedacht hat. Ich hab das schon mal gesehen. Also ein gelungenes Essen. Aber was ich dazu sagen will, ist eigentlich, 
die Preisgestaltung ist, äh, ist nicht anders wie bei uns im Bodewald da. Ich war zufälligerweise entgegen meinen Geflogenheiten, kurz bevor ich weggefahren bin, in erbach esse im Brauhaus. Und die Preise waren genauso. Das muss man einfach mal sagen. Und man vergisst es einfach umzurechnen. Also man mir geht es manchmal so. Man denkt dann halt 200 wäre ungefähr 20. Ne? Sind aber 30. 200 sind knapp 30. Naja, okay. Ich will nur sagen, gut war es. Und es ist aber jetzt nicht so viel anders wie bei uns. In der Heimat. Natürlich kriegt man da keinen so guten Fisch. Aber den habe ich schon heute nicht gegessen. Ein andermal dann immer so ein Kräuterschnaps. Den gibt es allerdings immer noch mal extra bei denen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Gut war's. Also Prost. <lacht>